ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി അപ്പൊ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു അവസാന നിമിഷ ടിപ്സ് എന്ന നിലയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണിത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ടീച്ചർ ഡ്രൈവിംഗ് ഹെർ വെഹിക്കിൾ അറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റീച്ചസ് ഹെർ സ്കൂൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഡ്രിവൺ ദ വെഹിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫാസ്റ്റർ ഷി വുഡ് ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഏർലിയർ ദൻ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹെർ സ്കൂൾ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെ ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് നല്ല സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിന് കുറച്ചുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് സോ എന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ കാലിഡി എന്റെ എൻ അക്കാദമി പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ആ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ നാളെയുള്ള എക്സാമിന് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാം മാത്സിലും ഐ ടി സയൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ നീ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക മാത്സിൽ നിന്ന് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നായിട്ട് ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് മൊത്തമായിട്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മേലെ അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ എടുത്ത എല്ലാ മാത്സ് വീഡിയോസും കാണാം ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ഒരു ടീച്ചർ തന്റെ വെഹിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ സ്പീഡ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിന് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ടീച്ചർ എന്നും പോകുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ആ ഐഡിയയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ടും എന്നെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഉള്ള സ്പീഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഒരു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാണാം അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സ്പീഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ട ശേഷം അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും അതായത് ഇത് പഴയ സ്പീഡ് ഇത് പുതിയ സ്പീഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പഴയ ടീച്ചറുടെ സ്പീഡ് ട്വന്റി ഫോറും ആണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ രണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയാൽ ബേസിക്കലി സ്പീഡും ടൈമും തമ്മിൽ യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അത് സ്പീഡ് ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം വൺ ടൈം ടു ഇവിടെ എഴുതി ഈ റേഷ്യോ ഇൻവേഴ്സ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഫോർ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ
അവർ ലേക്ക് ആവുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആവും അതിനൊന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ ടൈം ഇനി ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ അവറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള സ്പീഡ് നോക്കുക ത്രീ ബൈ ഫോർ അവർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത റേഷ്യോ എല്ലാം എടുക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള സ്പീഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇന്റു ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യാം ഫോറും സിക്സും വെട്ടി നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഏർലി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സ്പീഡും തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യോയിലും ആക്കുക അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ടൈം എന്നിട്ട് ആ ടൈമിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അത് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെ ടൈം ഇട്ടിട്ട് ആ ടൈമിനെ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം രണ്ട് രീതിയിലും ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇൻഡ്യൂ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകോസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സച്ച് സ്പിയേഴ്സ് ആർ ദർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ ഉരുക്കിയ ശേഷം വേറെ ഒരു സ്പിയറിന്റെ റീകോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ സിലിണ്ടറിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പിയർ ആക്കി മാറ്റി ആ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര സ്പിയർ കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര സ്പിയർ എടുത്തു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ട ശേഷം അതിനെ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണാണ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ത്രീ ഡി ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ മേലെ ഐ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിന്റെയും വോളിയം കാണാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ കാണാനുള്ള ഐഡിയാസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഇതാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ പൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈനെ പൈ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക അതിനെ മാറ്റാൻ നിൽക്കരുത് അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ലാസ്റ്റ് വെട്ടിപ്പോവും അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ പൈന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പത്ത് പൈ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത് പൈ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സ്പിയറിന്റെ വോളിയം ആണ് സ്പിയറിന്റെ വോളിയം സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ റേഡിയസ് ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എഴുതുക പൈന് അതുപോലെ എഴുതാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് വെട്ടിപ്പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമൽ ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ പൈനെ പൈ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചു ഈ ഡെസിമലിനെ അതുപോലെ ആയിട്ട് വെച്ചു ഇനി ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് വരും ഇവിടെയുള്ള പൈയും ഇവിടെയുള്ള
വളരെ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നോർമൽ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നോർമൽ മെത്തേഡ് വഴി വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ റിമൈൻഡേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ത്രീൻ്റെയും നയൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് പ്രോബ്ലംസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ട് നയൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ റിമൈൻഡർ ആ ഒരു ഡാറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് അതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന അതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ആ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നയൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ചെയ്ത ശേഷം അത് കിട്ടുന്ന നയൻ്റെ ഡിവിസിബിളും ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറും നയനുമായിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്കൊരു റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിമൈൻഡർ ആ നമ്പറിൻ്റെയും റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇരുപതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം രണ്ടാണ് ഇരുപതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതാണ് ആ ട്രിക്ക് ആ ട്രിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി നയനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്ര ആയിരിക്കും ടു ആണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ സോ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർ റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മൂന്നും ഏഴും പത്ത് പത്തും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആറാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എട്ടാണ് എട്ടാണ് റിമൈൻഡർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസറും അതായത് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സും ഇത്രയും റിമൈൻഡേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്രയും ടൈം കളയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഇടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഐഡിയാസ് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം അതിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഇത്ര എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ഐഡിയ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം when a b c are working together they complete a job in 8 days when a and c decided to do the work together they completed this job in 12 days in how many days b alone can complete the work nammal lcm method vechittu efficiency use cheyittu pattern solve cheyyan nan padipikam a plus b plus c cheynadu 8 days aanu parayittund a plus സി ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കുക ട്വൽവിൻ്റെ ട്വൽവ് എയ്റ്റുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്വൽവിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ എൽ സി എം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വർക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി കാണാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ടു കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ത്രീ കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്താ നോക്കാം ബി ഒറ്റക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എ പ്ലസ് സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്
ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആവാൻ അവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രീസ് വരും അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രീസ് ഇവിടെയും വരും പിന്നെ ഇവിടെയും ഇരുപത്തിനാലാണെന്ന് അധികം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു ഒന്ന് വരും മൊത്തം ഡാറ്റയിലുള്ള ഡിക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറായിരിക്കും അതായത് മൊത്തം ഡാറ്റയിലുള്ള ഡിക്രീസ് പതിനാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയതായി വന്ന ആളുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാറ് എട്ട് അതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്തിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും എട്ട് കിട്ടും ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പേരുടേത് ഇരുപത്തിനാലാണ് പതിനാറ് പേരുടേത് ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് അപ്പൊ മൊത്തം ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡാറ്റ നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കുറക്കണം അതുപോലെ ഈ പതിനാറ് ആവുന്നതിൽ അവിടെ ഒരു ഒന്ന് കുറക്കണം മൊത്തം പതിനാറ് കുറക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യമുള്ള ആവറേജിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആളുടെ ഏജ് കിട്ടും ഇതാണ് ആവറേജ് പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാളെ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവരെല്ലാവരും നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച ശേഷം പരീക്ഷ എഴുതുക എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെ